大家好，刚刚呢在风景古镇里面啊转了一大圈，然后呢在风景古镇里面一个老街汤团店啊吃了饭。我在地图上呢看到这边有一个金山农民画村呢，我就过来看一下。但是到了这边呢，发现啊这边其实是要卖票的啊。我知道金山的农民画其实是很出名的，可惜他这里成了一个公园了。到时候是遗憾啊！我的单车肯定也进不去嘛。但是呢，我看到这个农民村的边上啊，农村的气息还是让人感觉比较舒服。所以呢，我就想着干脆就在这个农民。画村附近骑行一段啊，感受一下金山这些农村的气息。这边呢也搞了很多的度假村呢、啊，农民化大道，原来这条叫农民化大道啊，其实叫中红路。这条林荫大道还是挺漂亮啊，应该是水杉树吧。虽然春天到了啊，但是这边的农田呢都还没有播种，应该已经经过了生番，可能在清明前后才会进行播种吧。在风景古镇吃了饭，感受了古镇的今天非常热闹的氛围啊。然后呢，又能够来到附近的一个农村地带啊，骑行一圈，我觉得这个是一个非常好的安排啊，既可以消消食，又可以增加一些乐趣。这边有很多的有机农庄啊，你看都搭着那些大棚。养了很多的鸡鸭鹅这边虽然没有大片的层面积的种植油菜花啊，但是呢，还是可以看到在很多的路边、农田的旁边呢，小块的还是有很多的油菜花田。又是一个有机农场。
。我记得在我懂事以后啊，就听说过上海的金山有一个村呢、啊，农民呢、啊，大家都在那里作画，他们做的一些画呢，跟传统的一些国画有区别啊。但是呢，也是符合农村人的一种审美，所以呢，把它命名为农民画啊。刚刚在风景古镇的停车场呢，其实已经看到了，在那个墙上啊，有三幅非常鲜艳的、具有农民画特征的那个画啊，也可能就是出自于这边的农民的手笔啊。现在骑着骑着呢，就骑到了农村的深处了。习习凉风，吹着那些树枝、树叶沙沙作响啊这条中红路啊，快到尽头了。你看啊，在这个右手边啊，就有一片油菜花的田啊，就已经长得老高了呀。但是，在这边看到的呢，都是种小范围啊种植的这种油菜。我相信呢，这些菜籽就是要榨油的。在这边呢，看一看右侧的这些种植有机作物的大棚。榨油自己吃，然后这边呢就是一条大河啊，这条大河还蛮大，叫草里金，有一个大桥啊，你看，一直可以去向很远。嗯、既然来到这边呢，就还是要去骑行一段啊，正好沿着这个草里金这条宽阔的。河帮啊，向前去的。河里的船不多啊，只看见一艘船在河里行驶。有时候就这样啊，无意当中的就来到了一个新的地方，从未来过的地方。但是呢，有时候会眼睛一亮啊。你像今天就是来到了这边，虽然呢没有进到那个农民画村里面去啊，但这边的这条大河边上的景色呢也非常的迷人。这大棚的灌溉啊，就是用的这条河里的水啊
这边有一大片的油菜花啊，想必都是周围的农民自己种的。这里应该是一个河闸，还是可以走得通啊？你看这个农村的小河啊，河边那些农民都在经营着自己的自留地啊。可以继续沿着这条草里金河啊，继续七转。你看这个右手边的这些油菜花田开的黄色的花，一整片啊，真的比美春天其他的花朵，而且它还实用啊，作为一个经济作物。这个河道边上啊，这些小片的土地啊，被开垦成了各种用途啊，种植各种作物的土地了。除了大片的油菜花呢，我还看到有很多蔬菜啊，也在这边生长啊，天鱼似的一个景象。前面的又是一座草里金桥，我那就打算在前面掉头啊，否则就骑得太远了。这里河道纵横，左侧也是一座。河闸啊，连通着另外另外一条河。看来我不想掉头都不行了。这边呢，已经是到此为止了。那我就就坡下驴啊，就在这边掉头了。现在呢是迎着风骑行啊，这边看过去啊，左侧那些油菜花田呢、啊，看上去一整片啊，呈现这种黄色，煞是好看啊。
。我记得小时候啊，好像有一种菜啊，应该就是油菜啊，就那个还带着花朵、花蕾的那个油菜，应该可以吃的啊，而且蛮好吃，因为那个花蕾呢，甜甜的，那种感觉啊，很不错啊。那现在好像菜场里头没有卖这种，我们以前叫菜集啊，这种菜了啊，不知道是不是同一种菜，同一种这种油菜啊刚刚呢，我记得就从左手边这条路啊骑过来的。现在呢，我再往前沿着这个叫草里金啊，再向前骑行一段啊，看看能不能在那个村屋里面向左拐进去。这边呢，就是那种整体开发啊，培育的这些。培育农作物的大棚，感觉好像就是草莓之类的吧，水果都是很小的那种一盆盆的植物。今天呢，我在网上也看到很多人都在吐槽啊，说上海什么都好，就是呢，非机动车不能过桥，自行车呢，在很多的一些交通要道啊，尤其是市中心的某些区域呢，禁止通行。还有包括我上次去迪士尼乐园，那个叫上海度假区吧，整个很大范围的这个区域呢，都是禁止骑行的。确实给大家出行带来了一些不方便啊，但是每个城市有每个城市的规定，我们也没有办法去跟大家对抗。但是呢，我们还是可以骑行到像今天来的这些乡下地方。一是没人管，二是这些没有人的小路上啊，风光更美，更适合骑行。所以也就是说呢，如果乐于骑行啊，总是能够找到合适的地方骑行的。当然，有时候不得不做一些妥协啊,啊。刚刚就在河里看到的一艘船啊，慢慢悠悠的
比我骑的速度还慢。草里经到了这边呢，又分岔了。因为刚刚呢，挂在胸前的相机没电了。因为这些河岸的风光啊，还是非常的美。所以呢，现在稍稍的补录一段啊，用我手持的相机，一手抓着车把，一手呢就手持着我的相机，再拍一段。希望呢能够保留一段啊，在这边骑行的视频。刚刚呢就是从前面的这条叫草里金啊拐过来的，大家可以看看啊，转个角度，这条草里金呢是奔着前面而去啊。但我刚刚骑行这条道呢叫什么？那个水道叫什么的名字呢？我也不知道。但现在骑的这条河边的小道呢，就是。沿着草里金这条水道向前啊，大家可以看到这边呢有很多的大棚，这大棚的看就很统一啊，应该都是一些有机农场的作品啊。我处处看了一看呢，这个里面都是一盆盆的，那种像小花盆啊，不知道是不是种的草莓，大概就是诸如此类的一些经济作物吧。在这个大棚的远方啊，就是农民的一排排的房子，所以农民呢就在他们家门口工作啊，我觉得特别有意思啊，就有点像疫情期间啊，很多在公司上班的人呢就 work at home， 所以呢给了他一些新的体验啊，甚至有些国家呢，因为大家都跑到自己家里头，需要一个更好的环境啊，自由自在的这种工作场景。那些郊区的房子呢，价格被抬高，因为很多人更喜欢在乡下这种自由自在的地方呢，又可以工作，又可以照顾家庭，还可以就近休闲啊，几步步。而城里的那些房子啊，原本那些白领们都必须住在城里，才可以就近通过公交、地铁、巴士等等的交通工具呢。去上班的这种房子就不受人青睐。在疫情期间呢，租房的人、买公寓的人呢就减少。当然，现在已经是疫情结束，一切恢复正常。但是呢，大家在家办公的这种场景应该还是记忆犹新，甚至有些人呢都不想再回到办公室去上班了。所以，农民呢就是得天独厚啊，他就在自己的家门口上班。而且不但可以种植国家要求的那些农作物啊，还可以呢种植一些自己的农副产品，做一些养殖啊，搞一些经济作物来增加收入。刚刚呢，我就这条道一路骑到了江边啊。现在呢，我继续从这条道骑
骑回去，挺奇妙的一段骑行的旅程。而第一次呢，换了相机啊，继续拍摄我的视频。这条叫中红路，这一段呢，看来是比较土的一段路啊。再到前面一段呢，就柏油马路了。这条道呢，也叫农民化大道，因为它前面的就连着农民化村的门口。现在呢，从这条道骑回到我刚刚停车的地方看来呢，这边的农民啊，不但会画画啊，还会经营那些经济作物。你看，右手边的大片的大棚啊，都是他们的农作物的农场啊。再次经过这片非常漂亮的水山林。好了，我看到我刚才停车的地方了。那我今天第二段的金山的骑行呢，就到此结束了。无意当中骑到的一片金山的农村，一条叫草里金的大河，还有很多的油菜花田，农民的房子，非常美妙。那就这边呢，结束我今天的骑行，谢谢大家的观赏，再见，拜拜。